கோடம்குளம் அணு மின் நிலையத்திலே அணு மின் கழிவு மையம் அமைப்பது தொடர்பில் பல சர்ச்சைகள் இப்பொழுது தமிழகத்தில் எழுந்த வண்ணமே இருக்கிறது இது தொடர்பில் சூழலியலாளர்கள் இது மிகப்பெரிய பேராபத்தை கொடுக்கும் என்கிறார்கள் ஆனால் அணு கழிவு மையத்தினுடைய மேலாளர்களோ இது சூழலுக்கு எந்தவிதமான பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது அதே நேரத்தில் இந்த கழிவுகள் மூலமாக மிகப்பெரிய பயனை அடையலாம் என்கிறது இந்த நேரத்தில் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியமோ என்ன சொல்கிறது என்றால் ஜூலை மாதத்தில் மக்களின் கருத்து கேட்ட பின்பு இது தொடர்பில் முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என்பதுதான் அணுக்கழிவு மையங்களை பொறுத்தவரைக்கும் அந்த அணுக்கழிவு மையங்கள் குளிர்விக்கப்பட்டுக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் குளிர்விக்கப்படுவது நிறுத்தப்பட்டு விட்டால் அதன் மூலமாக சந்திக்கின்ற ஆபத்துக்கள் பேராபத்தாக இருக்கும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் அணுக்கழிவு மையங்கள் குறிப்பிட்ட அந்த வளாகத்துக்குள் இப்பொழுது தற்காலிக சேமிப்பு மையமாகத்தான் இருக்கிறது இது ஆழம் குறைந்த அணுக்கழிவை சேமிக்கும் ஒரு நடைமுறை இந்த நடைமுறையில எட்டு வருடங்களுக்கு மட்டும்தான் அணுக்கழிவை சேமிக்க முடியும் நிரந்தரமாக அணுக்கழிவு மையங்கள் சேமிக்கப்படுமே ஆனால் அது மிக ஆழத்தில் சேமிக்கப்படுகின்ற அணுக்கழிவு மையமாக இருக்கிறது அணுக்கழிவுகளானது அணு உலைக்கு வெளியே எடுத்து செல்லப்பட்டு கூடங்குளம் வளாகத்துக்குள்ளாகவே பாதுகாப்பாக வைக்கப்படும் இந்த செயல்முறை எவே ஃப்ரம் ரியக்டர் அப்படி என்று அழைக்கப்படுகிறது தற்காலிகமாக சேமிக்கிற மையங்களில் ஆழம் அதிகமாக இருக்காததால் அசம்பாவிதங்கள் நேர்ந்து விட்டாலும் விளைவுகள் மிக கொடூரமாக இருக்கும் இதுக்கான எடுத்துக்காட்டை புகிஷிமா போன்ற நகர்களில் இன்றும் மக்கள் அனுபவிப்பதை நாம் கண்கூடாக காணலாம் இந்த அணுக்கழிவுகளில் இருக்கிற சீசியம் மற்றும் ஸ்டெராண்டியம் செயலிழக்க முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேல ஆகும் ஆனால் பிளுட்டோனியம் பாதி செயல் இழக்கவே இருபத்தி நான்காயிரம் ஆண்டுகள் தேவைப்படுகிறது அந்த இருபத்தி நான்காயிரம் ஆண்டுகள் அணுக்கழிவு மையத்தை எந்த ஒரு பேரிடரும் தாக்காமல் இருக்க வேண்டும் உலகத்துல இந்த அணுக்கழிவுகளை என்ன செய்கிறார்கள் இப்படி ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு எழுதலாம் அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் கலிபோர்னியாவில் இருக்கிற நகரம் சான்குளோரோமேட் அந்த நகரத்துல அற்புதமான கடற்கரையில செயல்பட்டதுதான் சான் ஓர்னோபேர் அணு மின் நிலையம் மொத்தமாக மூன்று உலைகளை கொண்ட அணு மின் நிலையம் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு கைவிடப்பட்டது ஆனால் இவற்றில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள அணு கழிவுகளை இதுவரையில் என்ன செய்வதென்றே தெரியாமல் தவித்து வருகிறார்கள் கடந்த ஐந்தாண்டுகளுக்கு மேலாக இன்னும் அணுக்கழிவுகள் உறங்கிக் கொண்டேதான் அங்கிருக்கின்றன இதனால் இப்போது கிளம்பியிருக்கும் பிரச்சனைதான் கொஞ்சம் பீதியை கிளப்பும் ரகமாகவும் இருக்கிறது அணு கழிவு மையங்களில் சேமித்து வைக்கப்பட்ட அணு உலை கழிவுகள் அங்கு வேலை செய்யும் பணியாளர்களை பாதிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறது இதே நேரத்தில் ஜெர்மனியில் இருக்கிற ஒரு அணுக்கழிவு மையத்தோட நிலைய பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபதுகளில் கிட்டத்தட்ட மக்களினுடைய முழு எதிர்ப்புகளையும் மீறி ஜெர்மனியில் உருவாக்குகிற அத்தனை அணுக்கழிவுகளையும் வந்து குறிப்பிட்ட அந்த அணுக்கழிவு மையத்தில் தான் கொட்டியிருக்கிறாங்க இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் தான் சுரங்கத்தோட தண்ணீரில் சீசியம் வன்திரி அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற கதிர்வீச்சை கண்டறிஞ்சிருக்காங்க ஜெர்மனியில் அந்த உப்பு சுரங்கத்துக்குள்ள இருக்கிற அணுக்கழிவானது மிக மோசமான பாதிப்புகளை கொடுக்கக்கூடியது என்று சொல்லி தெரிஞ்சாலும் கூட அந்த அணு கழிவுகளை என்ன செய்கிறது பூமியில எந்த பகுதிக்கு கொண்டு போறது அப்படின்றத தெரியாம ஜெர்மன் அரசு விழிச்சிட்டு தான் இருக்கு இப்படி வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகளுக்கு எந்த நிலைமை அப்படின்னு சொன்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு இடத்திலையும் அணு கழிவு மையம் அப்படின்றது அமைக்கப்பட்டதே இல்லை ஆனால் அணுக்கழிவு மையம் அமைக்கப்படுறதுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படுற இடம் தமிழ்நாடா அப்படின்னு சொல்லி பலரும் கேள்வி எழுப்பிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இந்த அணு கழிவுகளை தீப் ஜியோலஜிக்கல் ரெஸ்பிரேட்டரி என்னும் முறையில் நிரந்தரமாக சேமித்து வைப்பது தான் முறையானது இந்த ஆழ்நிலை கருவூலத்தை அமைக்கிறதுக்கான இடமும் தொழில்நுட்பமும் இன்று வரை இந்தியாவிடம் இல்லாத நிலையில் ஏஎஃப்ஆர் போன்ற தற்காலிக வசதியை நம்பி தொடர்ந்தும் கூடம் குளத்தில் கழிவுகளை உற்பத்தி செய்கிறது அப்படின்றது மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் என்கிறார்கள் போவுலகின் நண்பர்கள் அமைப்பை சேர்ந்த பொறியாளர்கள் தமிழகத்திலே அணு கழிவு மையம் தேவையா ஏற்கனவே கோலாரில் அணுக்கழிவு மையம் அமைப்பதற்கு தடை கேட்ட பிஜேபி அரசு தமிழகத்தில் அணு கழிவு மையம் உருவாக்குவதற்கு மிக முனைப்புடன் செயல்படுவதன் காரணம் என்ன தமிழகத்தை பிஜேபி அரசு மாற்றாந்தாய் மனப்பான்மையோடு தான் பார்க்கிறதா என்றொரு கேள்வி இந்த புள்ளியில் எழுகிறது இது தொடர்பில் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்றதை எங்களுடைய கமன் பகுதியில் மறக்காமல் பதிவிடுங்க